，你不是说那天你们在餐厅没等到那个人吗？为什么要看这些照片？没出现不代表没有来啊。这里面有我们要找的那个人吗？你看这儿，果然和我猜的一样，这个人一直在我们身边，甚至对我们了如指掌。其实有件事情我不太明白，为什么他要这么针对我们？而且我都跟他不认识。可能他针对的不是你。什么意思啊？这个就说来话长了，这中间还牵涉到了很多其他事情呢。等有机会，让琛哥和帆帆讲给你听。对了，他们怎么还不来啊？他们俩估计没时间管这事儿呗，他俩。那你呢？我怎么？是个人都应该看得出来你喜欢帆帆吧？你怎么不跟他表白啊？喜欢一个人，不一定非要说出来，能看到他幸福就好。也是是刘若琛他们找的你、啊，是，就知道他们没那么简单，是吗？可我跟踪他那么久，就感觉他是个普通的人啊。他身上有我们不知道的秘密，难怪你要拿他的血液报告。所以他到底有什么秘密啊？我本来想等时机成熟了再告诉你。陆凡凡跟我一样。来自平行时空。我以前恨过你，看到你现在的样子，我恨不起来了。要是我当初不做错事，该多好啊要不是我当时那么冲动，也许我们现在还过着很幸福的日子。爸，你振作一点。我们重新开始还来得及的。
芬芬，刘若琛，你怎么来了？昨天我是看你生病才照顾你，你今天病好了就赶紧忙你的正事去吧。我就是来吃个饭，吃完我就走。那，你想吃什么？只要是你做的都可以。好，你等着。吃吧。范范，你知道的，我不太能吃辣。你不是说，只要是我做的，你都爱吃吗？啊，爱吃，爱吃。啊时间请为何物？你又在抒情啊！我这是在称赞。我的意思是，爱能战胜一切恐惧的。你看小周吃的，哎，好开心啊！真是。别吃了，不能吃了，就别逞强。好。老婆，你今天妆化挺好的。吃吧，吃完这碗馄饨就赶紧回家。现在高如文的事还没有头绪，我不想把他们再牵扯进来。哦，对了，秦阳跟我说那天在咖啡店里的监控下面发现高如文了，还把沈世佳带走了。不管怎么样，我们的主动出击是有效果的。现在只不过是找个机会能把他再勾出来。相信我，高如文的事我很快就能解决。嗯。一个电话号码，会有那么大的魔力吗？高如文到底有什么目的？你在找我吗？
喂，凡凡，我突然感到不安。你没事吧？没什么，我就是做了一个噩梦。我梦到我被困住了，怎么走都走不出去。你就是做梦，别怕，别怕，啊！但那感觉很像真的。放心，有我在呢。嗯。那太晚了，我先睡了。哎，等一下，你电话别挂，这样你就不会害怕了。可惜，差点就成功了。你没事吧？没事。当我们找到了平行时空的秘密，我就能恢复健康了。所以这个时空还有另外一个陆凡凡。是的，我已经找到他了。是吗？那就把他们两个都带过来。陈世佳，过来。催眠作用的时间越来越短了，厉害。你在干嘛？你答应过不再催眠我爸爸，你又骗我。你现在很困，想回去睡觉。
猫和老鼠的游戏已经结束了。刘若琛，怎么啦？你已经醒了。早就醒了。哦，你听一下，昨天晚上我有重要发现。是关于高若文的吗？你听。凡凡。昨晚你家睡了头猪，听得到吧？刘若琛，行，我我去洗漱了，拜拜。哎，芬芬。折磨他？你怎么不问问他为什么折磨我？他这条命我早就不想留了。你，你不要伤害他。只要你不伤害他，我做什么都可以。再让我发现，我就打断他的腿。我，我真的不会再跑了。你给我机会，我可以证明的。把陆芬芬抓回来。如果你再不乖乖的听话，我保证你永远都见不到他。走，皮卡丘。喂，哪位？喂，你好，我们这里是做亲子户外游的。最近我们有一款活动，非常适合你。你有兴趣了解一下吗？<笑>我是很有兴趣了解了，不过我现在还没有孩子，等我有了孩子再联系你吧。啊，好吧，那不好意思，打扰了。没关系，嗯，拜拜。再见。我没有小孩，但是我有皮卡丘。皮卡丘，皮卡丘。小皮兄弟，小皮兄弟，不会这么巧吧？我刚好又去找你们。哎，你妈呢？小皮兄弟啊，有个问题我一直想问你，你是怎么做到什么都不做就能让范范那么开心的？嗯，哎，敬你一把狗粮，以表谢意。吃东西喽，慢慢吃，慢慢吃。刘若琛，皮卡丘。嗯。刘若琛，你也太有心机了吧！居然用狗粮手买皮卡丘，你是不是跟了我们一路？我没有啊。那这一大早上的，你怎么会出现在这儿？这狗粮，皮卡丘。我家就在那儿。没错，我是要来找你，这东西也是给皮卡丘买的，但是我是偶遇小皮兄弟。哦，原来是你把他弄丢了。我我才没有把他弄丢呢，就是你收买的他。公平起见，当事人说话。小皮兄弟
，你说是妈妈把你搞丢了呢，还是爸爸把你收买了呢？什么爸爸呀，刘叔叔？你去哪儿？回家换衣服，上班。疼老婆一百招，一，老婆永远是最漂亮的。是，随缘吧。嗯、你这样做有什么意义？你把他放了吧，他们并没有做什么伤害我们的事啊。放，他们有把。
这样卑鄙、阴暗、变态、扭曲的人，你闭嘴！